সুদি দর্শক বেলা বেলা সারা বেলা অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সব দেশবরেণ্য মানুষদের আপনাদের সামনে নিয়ে আসি যারা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম রস চেষ্টা অনবদ্য সাধনায় এবং অসামান্য প্রতিভায় নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন একই সাথে দেশকে আলোকিত করেছেন এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সমৃদ্ধির দিকে আর সেইভাবেই আজকে আমরা একজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনি মূলত একজন শিক্ষক তবে শিক্ষক শুধু ক্লাসরুমে শিক্ষায় তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি তার শিক্ষা তার চিন্তা তার সাধনা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত এবং সেই চিন্তা এবং দর্শন ভাবনা এগুলোকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে তিনি তার লেখনীর সাহায্য নিয়েছেন তিনি আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন তিনি মানুষের জন্য কাজ করেছেন এবং তার এই প্রচেষ্টা আমাদের দেশের মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে করার যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামকে অবশ্যই শক্তিশালী করেছে তিনি একাধারে শিক্ষক গবেষক সংগঠক এবং লেখক তিনি আমাদের খুবই কাছের মানুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধার মানুষ ডক্টর অনুপম সেন অনুপম দা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে এসছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি একেবারেই বলতে গেলে ঘরোয়া পরিবেশে কথাবার্তা বলার মতো শুরু করব একেবারে আপনার জন্মস্থান এবং কোথায় জন্ম কবে জন্ম এটা থেকে আমার জন্ম চট্টগ্রাম শহরে উনিশশো চল্লিশে আমার গ্রাম হলো চাঁদগার অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটা গ্রাম এটা পটিয়া থানার অন্তর্গত ঢলঘাট গ্রাম এই গ্রামেই প্রীতিলতা ওয়ার্দার জন্মেছিলেন আপনার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে তেয়াল্লিশ চুয়াল্লিশে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাপান এগিয়ে আসছে কারণ ভাবলাম যে সেটাই আমি তো না আমার বাবা মা চলে গেলেন আর কি এবং সেখানে আমার স্কুল জীবনে শুরু মানে বাবা মা তখন শহরেই থাকতেন শহরেই থাকতেন আমার বাবা কার্যবোধ এসে হ্যাঁ কার্যবতী আমার বাবা পেশায় ছিলেন আইনজীবী উনি ইংরেজিতে এম এ করেছিলেন নাম ছিল বীরেন্দ্রলাল সেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে এম এ করেছিলেন এবং পরে ল করেছিলেন ল ডিগ্রি নিয়েছিলেন উনি চট্টগ্রাম কোর্টে প্র্যাকটিস করছিলেন আমার মা উনি নাইন পর্যন্ত পড়েছেন কিন্তু খুব ভালো মানে শিক্ষিত ছিলেন তখনকার দিনে উনি বেথুনের ছাত্রী ছিলেন যখন যুদ্ধ থেমে গেল তখন আমরা চাঁদা শহরে চলে এলাম তখন কি আপনি কোথাও ধলঘাট স্কুলে আমি প্রথম লেখাপড়া শুরু করি আমার গ্রামের স্কুল ওটা এখনো খুব ভালো স্কুল এরপরে চট্টগ্রামে এসে প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজিট স্কুলে ভর্তি হলাম ও এর কিছুদিন পরে আবার ফর্টি সেভেন ফর্টি এইটের এই পিরিয়ডটা তো আপনি জানেন যে এসে আমাদের দেশ ভাগ এবং লক্ষ লক্ষ লোকের এদিক সেদিক যাওয়া মৃত্যু নানা কিছু মধ্যে দিয়ে পঞ্চাশ ষাটটা ছোটোখাটো আবার রায়ট হয়েছিল চট্টগ্রাম শহরেও সেটা হয়েছিল সেই সব আমার মা আমাকে আর আমার দিদিকে আমার মেজো মামার কাছে ছোট মামার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতায় উনি আবার সেন্ট জিভিয়াস কলেজের কেমিস্ট্রি প্রফেসর ছিলেন যাই হোক আমি একটা সুযোগ পেয়েছিলাম বলতে পারেন যে একটা মানে মোটামুটি সংস্কৃতিবান পরিবারে বলা যায় যেখানে লেখাপড়ার চর্চা তো সেখানে বড় হওয়ার কিন্তু খুব যে পড়াশোনায় মন ছিল তা নয় খেলাধুলোর দিকে বেশি লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধুলা করতেন বেশি আমি তো খুব ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিল পাকিস্তান যে ইলেভেন হয়েছিল তার মধ্যে আমি কিন্তু হ্যাঁ ওখানে আমি ছিলাম এগারোর মধ্যে আসিনি কিন্তু ষোলোর মধ্যে ছিলাম খুবই ভালো খেলতেন কিন্তু আমার বাসায় বহু বই ছিল সেই জন্য আমি পড়ার খুব ভালো অবকাশ পেয়েছি বিভিন্ন ধরনের বই আর কি যেটা আমাকে মনে হয় আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে আরেকটা হলো বাইরের বই পড়ার দিকে ঝোঁক ছিল খুব বেশি ঝোঁক ছিল এইটি উঠতেই আমি সেই সমাজ সেট মম জেন অস্টিন 
তারপর আপনার এমনকি আরও বড় বড় লেখক এবং ইন্টারমিডিয়েটে যখন পড়ছি তখনই টলস্টয় দাসোভস্কি টুরগেনি গোগোল মানে রাশিয়ান বড় লেখক এ সমস্ত সব পড়েছি এই বইগুলো আপনার বাড়িতে ছিল আমার বাড়িতে ছিল একই সময় কিন্তু বাংলাদেশে আপনি তো জানেনই মানে তৎকালীন পাকিস্তানে নানা ধরনের আন্দোলন চলছিল সেই ভাষা আন্দোলন তো হয়েছিল তারপর চুয়ান্ন সেই আপনার ইলেকশান তারপর আপনার নানাভাবে মানে সেগুলোর সঙ্গে আপনি জড়িত হয়েছিল সেগুলোর সঙ্গে আমরা নানাভাবে জড়িত হয়ে গেছিলাম সেটা কোন সময় থেকে সেটা আর একটু পরে যে আমি খুব ভালোভাবে ইয়ের সঙ্গে জড়িত হই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঢোকা উনষাট উনসত্তরে ঢুকলাম এবং আপনার বাষট্টি যে আন্দোলন সেই আন্দোলনে খুব গভীরভাবে আমরা সবাই জড়িত ছিলাম ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দেওয়া হলো আমরা একটু স্কুলটাই আগে শেষ করি তারপরে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবো আপনার এই স্কুলটা পরে আপনি গ্রামে ওই আপনার ধনঘাট গ্রামে লেখাপড়া দু তিন বছর বললেন দু বছর তিন বছরের মতো করে আপনি চট্টগ্রামে এসেই ভর্তি স্কুল শেষ করলেন হ্যাঁ স্কুল শেষ করলাম চট্টগ্রাম কলেজের স্কুলে না আমি শেষ করলাম মিউনিসিপাল হাই স্কুলে আমি পরে আর কলেজের স্কুলে যোগ দিইনি মিউনিসিপাল স্কুলে আমি কলকাতা থেকে চলে এলাম কলকাতায় বছর খানিক ছিলাম আসার কিছুদিনের মধ্যেই আপনার মার্শাল্লা হলো ফিফটি এইটের আয়ুব খানের মার্শাল্লা এবং তো আমাদের বন্ধু বান্ধব আমাদের একটু উপরের দিকে যারা তাদের বেশ কয়েকজন কিন্তু অ্যারেস্টেড হয়েছিল বামপন্থী এবং আওয়ামী লীগের যারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার তাদের প্রায় সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কাউকেই বাদ দেওয়া হয়নি বলা যায় আর কি ভাষা আন্দোলনের সময় কার কি কথা মনে আছে ভাষা আন্দোলনের সময় কথা আমার খুব ভালো মনে নেই আসলে কারণ তখন আমি খুব বেশি বড় না তো বারো বছর খুব ভালো মনে নেই তবে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাঁদের কথা খুব ভালো হয় মনে আছে তাঁদের অনেককে দেখেছি এবং তারা খুবই ত্যাগী লোক আমি বলবো অনেকে ধনী কিন্তু তারা তখন চেয়েছেন যে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পুরো পাকিস্তানের মানুষ এর যে অর্থনৈতিক মুক্তি হোক এই চেষ্টাটা কিন্তু চিন্তাটা ছিল আর কি এই চিন্তাটা এদের মধ্যে দেখেছি এটা চেষ্টা করি আমরা একটু পেছন দিকে ফিরে যাই আমরা ছিপে আমরা আপনার স্কুল ফেলে এসেছি আমরা আপনার এখান থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন কোন সালে সাতান্নতে সাতান্নতে আচ্ছা উনিশশো সাতান্ন মানে স্কুল জীবনে যেমন আমরা যে দেয়াল পত্রিকা দেয়াল পত্র লিখেছি গল্প লেখা কবিতা লেখা হ্যাঁ হ্যাঁ ওগুলো সবসময় এগুলো এবং এটা বাড়ি থেকেও একটা উৎসাহ ছিল হ্যাঁ সবসময় উৎসাহ ছিল এবং কলেজে থাকতে সে আমরা কলেজের যে সাহিত্য পত্রিকা অন্যেশা সেখানে লিখেছি তারপর দুই পাতা যেটা বেরোতো সেই দুই পাতায় লিখেছি আরও অন্যান্য যেসব পত্র পত্রিকা বেরোতো আমরা নিজেরাও পত্র পত্রিকা বের করেছি সেসব জায়গায় লিখেছি তখন থেকে লেখালেখি করছি স্কুল জীবনে যেমন থাকে মানে স্কুল পালিয়ে একটু সিনেমা দেখে আসা বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে যাওয়া এরকম কি ছিল ছিল স্কুল ওভাবে ছিল না মানে স্কুল পালিয়ে ছিল না তবে স্কুলে না যে ক্রিকেট খেলার মাঠে ক্রিকেট খেলছি এবং তার জন্য হেডমাস্টার সবাই খুব রাগ করেছেন রাগ করে লোক পাঠিয়ে ধরে এনেছেন ধরে এনে বকাবকি করেছেন এসব হয়েছে আমরা স্কুল তো শেষ হলো আপনার তারপরে কি কলেজে চট্টগ্রামে ভর্তি হয়েছিলেন হ্যাঁ কি টাকা কলেজ জীবনে যাওয়ার আগে একটা বিরতি নিয়ে নি সুধি দর্শক আমরা এখন একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতি থেকে ফিরে এসেই কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে সুধি দর্শক ফিরে এলাম বেলা বেলা সারা বেলা অনুষ্ঠানে এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর অনুপম সেনের কাছে আমরা আপনার সম্পর্কে একটা ছোট্ট তথ্যচিত্র বাড়িয়েছি সেটা আমরা একটু দেখে নিই খ্যাতিমান শিক্ষক গবেষক ও লেখক ডক্টর অনুপম সেন উনিশশো সালের পাঁচই আগস্ট চট্টগ্রাম শহরে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পৈতৃক নিবাস চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানাধীন ধলঘাট গ্রামে তাঁর বাবা বীরেন্দ্রলাল সেন এবং মা স্নেহলতা সেন ডক্টর অনুপম সেনের পড়াশোনার হাতে খড়ি হয় ধলঘাট ইংলিশ হাই স্কুলে এরপর তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেন উনিশশো সালে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল এইচ স্কুল থেকে তিনি মেট্রিক পাশ করেন 
এবং উনিশশো সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেখানে সমাজতত্ত্ব বিভাগ থেকে উনিশশো সালে স্নাতক ও উনিশশো সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এরপর উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি কানাডা যান এবং সেখানে ম্যাকমাস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনিশশো সালে সমাজতত্ত্বে মাস্টার্স এবং উনিশশো সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন উনিশশো সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানের বুয়েটে সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতি বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য প্রভাষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন ড অনুপম সেন উনিশশো সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন এরপর দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে তিনি বেসরকারি প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এছাড়াও তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন ছাত্র জীবন থেকেই লেখালেখির সাথে জড়িত ছিলেন ড অনুপম সেন শিক্ষকতা ও লেখালেখির পাশাপাশি গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে তিনি শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নানা শাখায় লেখালেখি করে থাকেন তাঁর রচিত বইয়ের মধ্যে দি স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড ক্লাস ফরমেশন ইন ইন্ডিয়া বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফারেন্স বই হিসেবে ব্যবহৃত হয় গবেষণা গ্রন্থ ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় রয়েছে তাঁর সফল পদচারণা তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি একুশে পদক সহ বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন ব্যক্তিগত জীবনে উনিশশো সালে উমা সেনকে বিয়ে করেন ড অনুপম সেন এই দম্পতির একমাত্র মেয়ে ইন্দ্রাণী সেন গুহ বর্তমানে বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি পরিবার পরিজনদের সাথে আনন্দের সাথেই কাটে আড্ডাপ্রিয় এই খ্যাতিমান লেখক ড অনুপম সেনের ম্যাট্রিক পাশ করে আপনি ভর্তি হলেন কোথায় চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম কলেজে কলেজে চট্টগ্রাম কলেজে ওখানে ইন্টারমিডিয়েট ইন্টারমিডিয়েট দু বছর দু বছর হ্যাঁ পরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এলাম এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি তখন তো এই যে ঘটনাটা এটা বলছি ফিফটি এইটে ফিফটি এইটে মানে যখন মার্শাল্লো হলো তারপরেই মার্শাল্লো সেপ্টেম্বরে মার্শাল্লো হয়ে গেল সেপ্টেম্বরে মার্শাল্লো হয়ে যাওয়ার পরে আপনার তো তখন তো রুদ্ধ মানে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না মানে ভয় চারিদিকে আতঙ্ক শয় শয় লোককে অ্যারেস্ট করা ছাত্রদের অ্যারেস্ট করা হচ্ছে আমরা যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এলাম তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও মোটামুটি কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তখন সেই সময়ও একটা কিন্তু ছাত্ররা নিজেরাই এবং শিক্ষকরা একটা মুক্ত আভা তৈরি করে রেখেছিলেন আমি এটা অনুভব করেছি বুঝতে পারছেন যে এত কিছুর মধ্যেও কিন্তু আমরা মুক্ত মানে শয় শয় বঙ্গবন্ধু থেকে আরম্ভ করে সবাই তো তখন জেলে সবাই জেলে সামান্যতম যারা যারা বিরোধিতা করেছে বিরোধিতা বা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল তাদের সবাইকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আপনি কি তখন ঢাকায় আমি তখন ঢাকায় আপনি কত সালে এলেন আমি ঢাকায় এসেছি উনষাট সালে ওই ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পাস করার পরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইয়ে হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে অনার্সে কোন বিষয়ে কোন বিষয়ে সমাজতত্ত্বে সোশিওলজি তখন তো বুঝি নতুন খুলেছে বিষয় একদম নতুন আপনি এটা ঠিকই বলেছেন এটা খুলেছিলেন পিয়ারি ব্যাসাইনেট বলেন একজন ফরাসি নাম করা লেখক কিছুদিন পরে উনি চলে গেলেন বছর খানে বছর দেড়েক পরে তারপরে বিভাগীয় প্রধান হলেন নাজমুল করিম স্যার এ কে নাজমুল করিম উনি আমার সরাসরি শিক্ষক পেয়ারি ব্যাসায় নেটো আমার শিক্ষক এবং সেখানে ওই ইউনেস্কো প্রফেসাররা আমাদের এসে পড়াতেন ইউনেস্কো থেকে এসে এবং বাংলাদেশ থেকেও দু তিনজন শিক্ষক হিসাবে যোগ দিলেন সমাজতত্ত্ব বিভাগে তার মধ্যে একজন হলেন বুরানুদ্দিন বুরানুদ্দিন খান জাহাঙ্গীর তখনও কি আপনি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে আমি যুক্ত জড়িত হ্যাঁ আমি যুক্ত আমি সংস্কৃতি সংসদের ভিপি ছিলাম তারপর নানাভাবে যুক্ত ছিলাম মানে ছাত্র ইউনিয়ন করতেন ছাত্র ইউনিয়ন করতাম তো এই যে সময়টা আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় সেই সময় তো আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
তুঙ্গে বলা যায় হ্যাঁ মানে এটার গড়ে উঠছে গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে মানুষ সেই দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে সমর্থন দিচ্ছে এই এই সময়টাতে আপনার কি কি রকম ভূমিকা ছিল বা আপনি না আমি যে প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত ছিলাম এবং কিন্তু কেন জানি আমাকে সেই জন্য চাকরি হারাতে হয়নি বা চাকরি যে এটার একটা বড় কারণ হতে পারেন যে নাজুন গোয়িং স্যার এটা কোনোভাবে চাপিয়ে দিতে পেরেছিলেন আর কি আপনি এমএ পাস করলেন কবে আমি এমএ পাস করলাম 63 তে আমাদের রেজাল্ট বেরোনোর কথা রেজাল্ট বেরিয়েছিল ওই 64 এ মানে 64 এ আমি 65 এ বুয়েটে প্রথম শিক্ষক হিসেবে যোগ দিই বুয়েটে হ্যাঁ আচ্ছা এক বছর বুয়েট ছিলাম এক বছর পরে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যোগ দিলাম ছেছেটি তে চাকরি পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো না হয়নি সেটাই আমি বললাম যে কেন জানি হলো না যে আমাদের আমরা যখন ছাত্র এরপরে কিন্তু আর কারো চাকরি যায়নি বা কারো চাকরি আটকায়নি এটাও আমি মনে করার মতো এবং অনেকে চাকরি গেছে অন্যান্য ইউনিভার্সিটি গেছে বলে শুনেছি যে এটা কিন্তু প্রথম চলে গেল ওই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু যে ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট গুণ দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ওর মধ্যেই উনি শিক্ষকদের যে বহুদিনের দাবি ছিল যে স্বায়ত্তশাসন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রকৃত অর্থে স্বায়ত্তশাসিত হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা ইলেকটেড হবেন এই সমস্ত জিনিস মানে সারা বিশ্বে যে এগুলো থাকে আর কি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে সেটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন কিন্তু তার সেটাকে আমরা অনার করতে পেরেছি কিনা সেটা কিন্তু আমার একটা সন্দেহ আছে বুঝতে পারছেন আমরা স্বায়ত্তশাসনের ভালো ব্যবহার করতে পেরেছি কিনা যাই না স্বায়ত্তশাসন যদি এই হয় যে আমি ক্লাসের দিনের পর দিন ক্লাস নেব না সেটা তো হয় না তাদের সংখ্যা হয়তো খুবই কম শিক্ষকদের হয়তো এরকম শিক্ষকদের সংখ্যা খুবই কম যারা দিনের পর দিন ক্লাস নেন না বা বহু ক্লাস নেন না তাদের সঙ্গে কিন্তু এটা হবে কেন আমার মনে হয় যে যত সব ব্যবস্থাই মানে এর সাফল্যটা নির্ভর করে কারা এটার সঙ্গে জড়িত আছেন অর্থাৎ মানুষগুলোর উপর মানুষগুলোর উপর আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এবং মানুষগুলোর যেটা হয়েছে এখন যে সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পাল্টে গেছে স্বায়ত্তশাসনের যে বিরাট সুফল পাওয়া উচিত ছিল যে শিক্ষার মানের যে অনেক বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল সেটা কিন্তু হলো না কেন হলো না এটা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভাবতে হবে তারা তো সমাজের অগ্রবর্তী অংশ তাদের নিজেদেরই আত্মানুসন্ধান করতে হবে এর জন্য কারণ তাদের উপরেই তো এবং ছাত্রদের উপরে যারা তরুণ যাত্রী স্কুলে ঢুকছে কলেজে ঢুকবে বিষয়ে তাদের উপরেই তো দেশ নির্ভর করবে নিশ্চয়ই আমরা আবার যাব ওই প্রসঙ্গে তার আগে একটা বিরতি নিয়ে নিই সতী দর্শক আমরা এখন একটা বিরতি নেব বিরতির পরে ফিরে আসছি সঙ্গে থাকবেন প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বেলা বেলা সারা বেলা অনুষ্ঠানে এখন আমরা কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবন শেষ করে আপনি কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন এর এর মধ্যে কি আপনি সংসার জীবনেও প্রবেশ করেছেন হ্যাঁ উনিশশো ছেষট্টি সালে আমি বিয়ে করি এটা কি আপনার পছন্দের বিয়ে হ্যাঁ আমার পছন্দের বিয়ে আগে থেকেই তার সঙ্গে পরিচয় ছিল কিছুটা মানে আমি যদি বলি যে প্রেমের বিয়ে সেরকম বলা যাবে না নাকি বলা যেতেও পারে কোথায় কিভাবে তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল আমি কিছুদিন ইয়েতে শিক্ষকতা করেছিলাম সিটি কলেজ চট্টগ্রাম আমার রেজাল্ট বেরোনোর আগে প্রিন্সিপাল আমাদের শিক্ষকের অভাব তুমি আমি বললাম যে আমি কি ক্লাস নেবো বলে যে না না তুমি পারবে তোমাকে তো আমি চিনি তুমি কিছু ক্লাস নাও তখনই ওখানে পরিচয় হয়েছে তখন দেখেছিলাম আর কি দেখেছিলাম তারপর পরে অবশ্য চাকরি নিলেন তখন তো আমরা আপনি যেটা বললেন যে একদম আন্দোলন যখন ইয়েতে ঢুকি বুয়েটে ঢুকি তখন কিন্তু আন্দোলনটা স্তিমিত হয়ে গেছিল হঠাৎ করে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হয়েছিল আপনার মনে আছে পঁয়ষট্টি সালে যখন যুদ্ধ হলো সিক্সটি নাইন এই পিরিয়ডটা আপনি নিজে তো সংস্কৃতি সুতরাং এখানে কি পরিমাণে কি সর্বত্র যেন সেই গান সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা আপনার নজরুল সঙ্গীত চর্চা 
আপনার স্বাধীনতার গানের চর্চা মুক্তি সংস্কৃতি ছাড়া কিন্তু আন্দোলন হয় না এটা আমার নিজের ব্যক্তিগত ইয়ে আর কি আপনি পঁচিশে মার্চের রাতে তখন কি আপনি ঢাকায় সিক্সটি নাইনে আমি একটা প্রমোশন নিয়েছিলাম ইউনিভার্সিটি গেছিলাম তখন তো সাধারণত পোস্ট না থাকলে ইয়েটিও পাওয়া যেত না ক্রীড়াঙ্গে অনেকে চলে গেলেন ঢাকা থেকে আমি গেলাম তারপর প্রসানী সুজমান গেছেন শামসুল হক সাহেব গেছেন এখলাস সাহেব গেছেন অনেক গেছেন আব্দুল করিম সাহেব গেছেন দলে দলে আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে যোগ দিলাম এবং সেভেন্টি ওয়ানে কিন্তু আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলাম যে পয়লা মানে জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে আমি শিক্ষক সমিতির সম্পাদক হই এবং প্রেসিডেন্ট ছিলেন শামসুল হক সাহেব যিনি পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হয়েছিলেন ইউবিসি চেয়ারম্যান হয়েছে উনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট আমি ছিলাম সাধারণ সম্পাদক সেই সময় আমরা লাল দিঘিতে গণজাগরণের জন্য আন্দোলনে তো চট্টগ্রামের সবসময় একটা বড় ভূমিকা ছিল তো এই এই যে আপনি চট্টগ্রামে চলে গেলেন তো পঁচিশে মার্চের ঘটনা তো তেইশে মার্চের সোয়াত জাহাজ এল এবং সোয়াত জাহাজ যখন খবর পাওয়া গেল সেদিন প্যারেডে আমাদের একটা মিটিং হচ্ছিল ওই স্বাধীনতার পক্ষে আর কি এবং নাটক হচ্ছিল সব ভেঙে গেল সেখান থেকে হাজার হাজার লোক পোর্টের দিকে চলে গেল তেইশে মাছ রাত ওই জাহাজ ঠেকাতে ঠেকানোর জন্য এবং সেখানে ওরা গুলি চালালো লোক মারা গেল তারপর চব্বিশ পঁচিশ সেই আপনার সোয়াত থেকে মানে পোর্ট থেকে চিরাং ঢোকার পথের রাস্তা ওই আগ্রাবাদের ওই রাস্তা টাস্তা সব বন্ধ ছিল এবং সেখানে আন্দোলন চলছিল এর মধ্যে পঁচিশে মার্চ রাত্রে আমি জানি না কি হয়েছিল ছাব্বিশে মার্চ সকালে আমার মা আমাকে বলছেন যে রেডিওতে কোনো সাড়া শব্দ নেই উনি প্রত্যেক দিন সকালে উঠে রেডিও শুনতে আমি তার কিছু দিন আগে একটা গাড়ি কিনেছিলাম ও ড্রাইভার এলো বুঝতে পারছেন ড্রাইভার এসে আমাকে বলল তখন আটটা সাড়ে আটটার দিকে হবে যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে মানে কি বলে যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে আন্দর কিল্লার মোড়ে আপনার ইপিআর এর জোয়ানরা সেখানে ওরা খাদ্য শস্য চাইছে খাবার চাইছে ওরা ওরা অন্যান্য সাহায্য চাইছে টাকা পয়সা চাইছে অস্ত্র সাহায্য চাইছে এর মধ্যে আমার এক বন্ধু এসে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক আবু জফর উনিও এসে আমাকে বললেন যে এরকম হচ্ছে চলুন তাড়াতাড়ি যায় তা আমরা দুজনে বেরোলাম বেরিয়ে আমরা সেই আন্দরকিল্লা দিকে যে পথে পথে সেই গাছ ফেলে রাখা হয়েছে যাতে যে না যে আন্দরকিল্লা ওখানেই ছিল আজারি অফিস দৈনিক আজারি পত্রিকার দোতালাতে গেলাম আমরা যে দেখলাম যে অনেকগুলো সাইক্লো স্টাইল করা কপি মানে পড়ে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর মানে ওই স্বাধীনতার ঘোষণা তোমরা যে যেখানে আছে পিলখানা আক্রান্ত হয়েছে অমুক হয়েছে ওই যে সেই প্রসিদ্ধ ইয়েটা পঁচিশ মাসের রাত্রে উনি যে বার্তাটা দিয়ে যে বার্তাটা সেই বার্তাটা সেই বার্তার কপি সেই বার্তা অসংখ্য কপি টেবিলের উপর রয়েছে ওর মধ্যে আমি একটা নিলাম আমার এই বন্ধু আবু জাফর নিলেন তারপর আমরা বেরিয়ে এলাম বেরিয়ে আসার পরে তো রাস্তাঘাটে দিকে লোকজন তারপরে সেখান থেকে গেলাম আপনার দেখলাম যে ওখানে আন্দোলিলাতে একটা অস্ত্রের দোকান ছিল সেই অস্ত্রের দোকান থেকে ছেলেরা ছাত্ররা অস্ত্র আহরণ করছিল মানে অস্ত্র নিয়ে নিচ্ছিল তারপর সেখান থেকে গেলাম আপনার ওই গভর্নমেন্টের যে হোটেলটা ছিল সেখানেই সৈকত হ্যাঁ সৈকত হ্যাঁ হ্যাঁ পর্যটনের যে হোটেল অনেক রাজনৈতিক নেতা এবং অনেক ছাত্র নেতা সেখানে তারা সমবেত হয়ে তারা কিভাবে এটাকে এগিয়ে নেবে কিভাবে যুদ্ধটা করবে সেই সম্পর্কে কথাবার্তা বলছে এর মধ্যে খবর এলো যে আপনার বম্বিং হবে বুঝতে পারছেন তো এর মধ্যে আবার ইয়েতে লাল দিঘিতে দুটোর দিকে একটা মিটিংয়ের মতো হলো ছোটোখাটো লাল দিঘির ময়দানে সেখান থেকে ঘোষণা করা হলো যে বিকেলে কারফিউর ইয়ে থাকবে ব্ল্যাক আউট থাকবে এবং আমাদের যে যে ইয়ে করতে হবে আমরা কালকে এখানে সমবেত হব তার বিরুদ্ধে আবার কেউ কেউ বললেন যে না সমবেত হলে আর্মির পক্ষে যে ওদের তো এয়ারফোর্স ওদের হাতে ওরা বম্বিং করতে পারে সুতরাং করা হবে না আর এর মধ্যে আপনার রেডিও কালুরঘাট থেকে প্রচার শুরু হলো আর কি মানে ওই যেখান থেকে ট্রান্সমিট করা হতো আর কি সেখান থেকে প্রচারণা শুরু হলো এবং এক পর্যায়ে সে আমার মনে হয় 
যে সাতাশ তারিখ প্রথমেই ঘোষণাটা দিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন হান্নান সাহেব হান্নান সাহেব ঘোষণা দিলেন এবং কন্টিনিউসলি ওটা বলে যাওয়া হচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে গান হচ্ছে মুক্তি মানে দেশাত্মবোধক গান নানা রকম গান হচ্ছে নানাজন কথা বলছে নানাজন বক্তৃতা এক্সট্রেম পড়ে এভাবে চলছিল ওই সাতাশ তারিখ ইয়েকে জিয়া রহমান সাহেবকে নিয়ে এসে ওখান থেকে একটা জিয়াকে এবং তারপরে ওখানে কিন্তু বম্বিং হলো ওই সাতাশ তারিখ বিকেলে বা আঠাশ তারিখ সকালে আমার ঠিক এক্সাক্ট ডেটটা মনে পড়ছে 